gloria de Dios. Entonces dice su palabra que cuanto todos pecaron, o sea que no hay alguien que diga, no, yo no tengo pecado, yo estoy libre, yo estoy, yo soy santo. Pues no, dice su palabra que cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué tuvo que pasar para que podamos ser salvos? Porque en el Antiguo Testamento sí se acuerdan que uh, decía que había que matar a algunos palomas, corderos, había que matar para poder hacer, este, eh, ser libres del pecado, ¿verdad? Para que Dios perdonara los pecados había que hacer sacrificios, ¿se acuerdan? En el Antiguo Testamento. Pero vio Dios que la gente pues ni así, ¿verdad? Ni así este, mmm, mataban, ni hacían los sacrificios, no lo hacían. Y estaban entonces perdidos en sus delitos y pecados. Dios tuvo tanta, tanta misericordia. Se compadeció tanto de vernos ahí perdidos en, el, en los delitos y pecados. Que, ¿Qué fue lo que hizo? Mandó a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna, ¿verdad? Eso fue lo que hizo. Porque en el Antiguo Testamento habla de, una, de un tabernáculo, de una, vamos a decir, iglesia, habla, en el cual tenían que hacer sacrificios en el lugar santísimo. Pero para hacer estos sacrificios tenían que prepararse sin pecado el sacerdote con vestiduras, muy este, especiales, con campanitas abajo, amarrado de un pie por si entraba al lugar santísimo, caía muerto si, está, si tenía pecado. Y, y para no entrar nadie más, lo jalaban con el, con el mecate, ¿verdad? con el cordoncito. Y una serie de sacrificios que tenían que hacer para poder estar en la presencia de Dios, que era el lugar santísimo. Pero ¿qué pasa cuando muere Jesús en la cruz? ¿Ustedes han visto esa película? de la pasión de cualquier película, que cuando muere Jesús así, se rasga un velo. ¿Sí se acuerdan? Bueno, pues ese velo se rasga, porque con la muerte de Cristo, que viene a dar salvación, ahora todos tenemos acceso, un acceso así como infinito, <ríe> donde nosotros invocamos el nombre de Dios o, o le hablamos, entramos a la mera presencia de Dios, ya no necesitamos más sacrificio que hacer. Ahora Él es el cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Ahora Él es el sacrificio, ya no necesita más sacrificio. Ya no necesita más irse de rodillas hasta no sé dónde. ¿Quién ha ido a la basílica? De allá de... de no van, yo he parado gente, le digo, oiga, levántese. Ya no hay más sacrificio que hacer, no tiene caso. Dios mandó a su hijo a hacer ese gran sacrificio. Lo desfiguraron, lo desangraron, lo molieron. Dice que en la cruz, antes, les quebraban las piernas para que ya no se bajaran de la cruz. Dice que a él ni sus piernas fue necesario quebrar de donde lo vieron deshecho, acabado, desangrado. Entonces, ese sacrificio tenemos que valorarlo. ¿Cuándo? Cuando estoy enfermo, cuando estoy en una prueba, cuando estoy... Eh, con un pleito en la casa, cuando me dicen que tengo una enfermedad incurable. No, Jesús murió por mí en la cruz y por su llaga he sido ya sana. Entonces tengo que valorar ese sacrificio y darle valor, ¿verdad? Porque si no, si ando ahí toda temerosa y toda angustiada y toda con, con miedo, ¿qué quiere decir? Que no le estoy creyendo a Dios que no estoy creyendo en ese Jesús que dio su vida por mí, que, que ahí se desangró. Así que cuando ando angustiada, a ver cuenta que yo digo, Jesús, lo que hiciste por mí no valió. Cuando ando este, con el problema encima, 